പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുപർസാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന മെതേഡിൽ കൂടെയായിരുന്നു അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിക്കിൽ കൂടെ മീൻസ് തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആൻസറിനെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലാതെ എല്ലാം ചെയ്തേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഒരു എൻട്രൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതുകൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല ക്ലാസ്സാണെന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് നമ്മളിത് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ നോക്കാറില്ല കാരണം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ടോപ്പിക്കാണ് കൂടുതലും സെക്കൻഡ് ഇയറാണ് അവർക്ക് പരിചയം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതലും അതാ നോക്കുന്നത് എൻട്രൻസിന് അങ്ങനെയില്ല രണ്ടും ഈക്കലാണ് പിന്നെ കാൽക്കുലേഷന് ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻട്രൻസിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാതെ വരും അത് പ്രത്യേകിച്ച് സീക്വൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളത് കൂടുതൽ പഠിക്കാറേയില്ല പല ടെൻത്ത് എല്ലാം കണ്ട പഠിച്ചത് കുറേ ഡിക്വേഷൻ്റെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ് ആർ ദ സീറോസ് ഓഫ് എ പോൾ നോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ എക്സാം ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസിലെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചെയ്യുന്നതുള്ള എളുപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോണം നല്ല പ്രോബ്ലംസ് ഇഫ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആർ ഇൻ എ പി ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ മൈനസ് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എ പിയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇ മൈനസ് സിയുടെ വാല്യൂ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസിൽ ആരായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം എ എ ബി എ സി എ ഡി എ ഇ എ എഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എ പിയിലാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടേംസുകൾ ഇത് വേരിബിൾസിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണ് അപ്പം നമ്മളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഒരു എ പി അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ മീൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് എ പിയിലാണല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇ മൈനസ് സി ഇ മൈനസ് സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫൈവ് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്രീ മീൻസ് ഇ മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് ടു ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ മൈനസ് സിയുടെ വാല്യൂ ടു കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ടു വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനുള്ളിൽ ഏതോ ഒരാൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആര ടു ഇൻറ്റു സി മൈനസ് എ എന്നാണ് അല്ലേ സി ഇവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് എ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ആൻസർ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ആൻസർ ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് ടു കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇയാളല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ആരാണ് ഇവിടെ സിക്സ് ഡി ആരാണ് ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് ടു വരും അവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ടു കിട്ടണം ഓക്കെ അതല്ല നെക്സ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് സി ഡി ഇവിടെ എത്ര നോക്കിക്കേ ഫോർ സി എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ വരും പുറത്താറുണ്ട് ഒരു ടു ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ടു കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഉറപ്പിച്ചു ടു ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് സി വെറും ഡി മൈനസ് സി ശരിയല്ല നൺ ഓഫ് ദിസ് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഇതിനെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയില്ലയോ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസുകളുണ്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് എന്താ അറ്റൻഡ
അല്ലെങ്കിൽ വൺ എ ടു ഒ ഫോർ എന്ന് എടുക്കുക വൺ ടു ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേരെയും അപ്പോൾ ഇനി ആരൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം എക്സ് റൈസ് ടു ക്യൂ മൈനസ് ആർ എക്സ് റൈസ് ടു ക്യൂ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ എക്സ് റൈസ് ടു ക്യൂ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു വൈ റൈസ് ടു ആർ മൈനസ് ബി ഇസഡ് റൈസ് ടു പി മൈനസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഈസ് എക്സ് ഹിയർ നമ്മൾ എത്ര എന്ന് ടു ദറ്റ് ഈസ് ടു റൈസ് ടു ക്യൂ മൈനസ് ആർ ക്യൂ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ ടു ആർ എത്രയാണ് എത്തി ദറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് വൈ റൈസ് ടു ആർ മൈനസ് ബി വട്ട് ഈസ് വൈ ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ റൈസ് ടു ആർ മൈനസ് ബി ആർ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈസ് ടു ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസഡ് റൈസ് ടു പി മൈനസ് ക്യൂ വട്ട് ഈസ് ഇസഡ് ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് റൈസ് ടു പി മൈനസ് ക്യൂ പി മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടി ടു റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഫോർ സ്ക്വയർ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസീവ് പ്രോക്കർ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാം തോന്നുന്നു എ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എ എന്നാണ് പവറിൻ്റെ നെഗറ്റീവിനെ കളയാനുള്ള മാർഗം ഓക്കെ ഇപ്പം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്ര ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഈ സിക്സ്റ്റീനെ കട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാം പോയി ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് വൺ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇത് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള പറയുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷന് പോയല്ലുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പഠിച്ചാൽ മതിയാവും അത് കിട്ടും എന്നുറപ്പാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വേറെണ്ണത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കയറുകയാണ് ഇഫ് എ എം ഈസ് ടു ജി എം എന്ത് എ എം ജി എം ഓക്കെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ജനറൽ മാനേജർ എന്നുള്ള എന്നൊക്കെ അറിയാം അരുത്തമെറ്റിക് മീൻ ആൻഡ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സുകളുടെ അരുത്തമെറ്റിക് മീനും ജോമെട്രിക് മീനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഈസ് ഗിവൻ ടു ബി ഫൈവ് ഈസ് ത്രീ ആ നമ്പേഴ്സുകൾ എ എം ബി ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എം ബിയും ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സുകളുടെ റേഷ്യോ എ ബൈ ബി എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓർ എ ഈസ്റ്റ് ബി എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എം ഈസ്റ്റ് ജി എമ്മിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സുകളുടെ റേഷ്യോയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതിന് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഷോർട്ട് ട്രേക്ക് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നതിന് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം എ എം ബൈ ജി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എ എമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എ എം മീൻസ് ആരുടെ തമ്മിൽ മീനീസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ബൈ ജി എം ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ എ ബൈ ബി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ എയും ബിയും കേട്ടോ ഇതിനുള്ളിൽ ഏത് കറക്റ്റ് എയും ബി ഏതാണെന്ന് ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ അത് എയും ബി ആ എല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ ഏത് നമ്പേഴ്സുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കിട്ടും നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ത്രീ ബി ഫൈവ് എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുമെന്ന് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്തായാലും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്നൊക്കെ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പുറത്ത് വന്ന് ഒരിക്കലും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആൻസർ കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇയാളെ നമുക്ക് വെട്ടി കളയാം ഇവിടെയും നോക്കിക്കേ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വരുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 
നല്ല സിമ്പിൾ ആയല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യത്തുമില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ആകണമെന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇനിയൊന്ന് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവരോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം കുട്ടികൾ മാക്സിമം ആൾക്കാർ കാണുക നല്ലൊരു മത്സര പരീക്ഷ തന്നെയാണ് നടക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് കാണുന്നവരെ ഗുഡ